نزلت يوم 25 وبدأت حدوتة الثورة اللي لسه ما انتهتش الثورة عندنا في اسكندرية كان لها طعم تاني خالص بس للأسف ما كانتش متغطية إعلاميا كان يا دوب تقرير صغير مدته دقيقتين أو ثلاثة من مراسلنا فلان الفلاني من الأسكندرية يا فلان الأخبار عندك إيه؟ والله الأخبار لا تختلف كثيرا عن القاهرة فإن الثوار يهتفون الشعب يريد إسقاط النظام ودمتم وترجع الكاميرا تاني لميدان التحرير ساعات كنا بنحس بالظلم لأن احنا كالعادة مهمشين بس عادي زينا زي بقيت كل المحافظات واحنا لا بنصور ولا بنتظاهر عشان نطلعوا في التلفزيون من أساسه بس اليوم الثوري في اسكندرية ما كانش بيخرج بره السيناريو ده صلاة الظهر في مسجد القائد إبراهيم وبعدها نتجمعوا في ساحة المسجد بعدين نمشي لحد ميدان سيدي جابر وميدان سيدي جابر اتحول بعد كده لميدان التحرير في اسكندرية وهناك بنقابل كل المسيرات اللي جاية من كل اسكندرية ويكون الهتاف والاعتصام حتى خيوط الليل الأولى كان في ناس بيبيتوا في الميدان والنسبة الأكبر بتتجه للجان الشعبية وترجع العجلة تلف وتدور كل يوم وهو ده كان اليوم الثوري عندنا في اسكندرية أي حد كان بيكلمني ويسألني ويقول لي أنت هتنزل الساعة كام؟ أو هشوفك فين؟ أو هنتقابل إمتى؟ كنت برفض أقول له أو أموع في الكلام المهم ما كنتش بدي اللي بيسألني أي عقد نافع وساعات كنت بوحي له إن هو بلاش ينزل أصلا أنا مش خاين للثورة أنا يوميا كنت بنزل وعارف إن أنا ممكن ما أرجعش تاني بس أنا أفرق مع مين؟ ولا حد أنا يتيم الأب والأم بس أفرق مع نفسي وأفرق مع بلدي وأفرق مع حلم كبير حلمت بيه كتير قوي أنا آسف آسف لكل حد ما شجعتوش إن هو ينزل بس أنا ما كنتش هقدر أستحمل نظرة أهلكم وولادكم ليا لو جرى لكم حاجة لا قدر الله آسف إني رجعت يوم 28 وهدومي كلها بقع دم ما عرفتش أفرق بين دمي ودم الناس اللي شلتهم ما كنتش هستحمل دم حد منكم على هدومي أو أرجع حد بيته غرقان في دمه